Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos, estamos de vuelta para estudiar la palabra Y estamos estudiando Primera de Samuel, nos toca el capítulo 13 Vamos a comenzar orando, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por permitirnos llegar, por permitirnos estar Gracias por darnos la fuerza de, 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 de poder hacer lo que hicimos esta mañana, de venir, de estar, Señor Solo tú puedes hacer eso. Y Señor, solo tú puedes abrir mi entendimiento, el de mis hermanos y el de los hermanos que están del otro lado de la pantalla, Señor. Y hablar a nuestros corazones de manera tal que esta palabra edifique nuestra vida para gloria tuya. Señor, nos encomendamos a ti y a tu gracia, Señor. Y te pedimos que en este tiempo de estudio cambies nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados Estamos, nos toca el capítulo 13, acuérdense que, el, que en el capítulo 12 vimos que la misericordia de Dios siempre provee esperanza y aunque el gobierno de Dios había sido bueno eh, e intachable, eh, Israel no, no había entendido que los que fallaban eran ellos y Dios se los muestra, vemos que ellos fallaron rechazando el modo de Dios, quisieron hacer las cosas a su manera, y de todos modos Dios por misericordia estaba disponible para ellos, eh, igual que en este tiempo, en este tiempo eh, eh, el gobierno de Dios es bueno, los gobiernos humanos son malos, pueden ser muy malos, pero los que pertenecemos al reino de Dios sabemos que Dios gobierna para nosotros y, y sabemos que Él tiene un buen gobierno, y por eso es importante no rechazar lo que Él hace o lo que Él manda. No rechazar el modo de Dios. Y además de eso, saber que aun cuando fallamos y rechazamos el modo de Dios, hay posibilidad de volvernos. Es espectacular. Yo no sé si a usted le parece espectacular esto, pero a mí me parece espectacular. Dios nos ha provisto infinidad de, infinidad de salidas en Él. Dios, Dios nos ha provisto infinidad de perdón en el, el que el Señor Jesucristo haya muerto y derramado su, su sangre preciosa en el Calvario. Es, es una gran esperanza para nosotros. Bueno, pero a, a, ahora acuérdense que ellos habían rechazado el modo de Dios y querían el modo del mundo. Y Dios les ha dado un rey conforme a su corazón. Y en estos tres capítulos que vienen vamos a ver este, actitudes de Saúl que podríamos tenerla nosotros también en nuestro día a día. Y... En este capítulo 13 vamos a ver que, que, que Saúl fue impaciente. Hermanos, la impaciencia es enemiga de la fe. La impaciencia hace que hagamos cosas que Dios no manda hacer. La impaciencia hace, hace que tu corazón y el mío tomen determinaciones sin considerar lo que Dios dice. Simple y sencillamente, apretados por las circunstancias, hacemos cosas que podrían ofender a Dios. Y ese es el caso de, de Saúl, y lo vamos a ver. Dice, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con él, con Saúl, dos mil en Migmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo Oiga los hebreos y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballos y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. <ríe> Primera cosa. Eh... Ha, ha, ha nombrado, ha hecho un, un ejército de 3.000 hombres y de los 3.000 él se ha quedado con 2.000 y, y mil estaban con Jonatán, su hijo. Eh, 
Y al resto de los, de, de los hombres los mandó a sus tiendas. Vayan, acuérdense, era un tiempo de guerra. ¿Qué se debe hacer en un tiempo de guerra? ¿Qué se debe hacer cuando está un, un, un ejército previo a la guerra? ¿Qué es lo que deberían hacer? Prepararse, ¿no? ¿Para qué lo encuartelan a los hombres? Para prepararse. Debían prepararse. Él los dividió. Súper, súper este, confiado. Mil con, con Jonathan, dos mil conmigo, es por demás. Los demás váyanse a su casa nomás. ¿Sabe? Él estaba confiado. Y es peligroso andar confiado en uno mismo. Aún cuando esa confianza se, eh, eh, esté basada en mi propia percepción de lo que dice la Biblia. Yo, yo he oído gente que en, en, en post, por ejemplo, de la de la propia percepción que ellos tienen de Filipenses 4.13, este, se meten a cosas que, no, que nunca debieron meterse, se meten a cosas que Dios no les mandó, pero ellos dicen, no, todo lo puedo en Cristo, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, lo voy a hacer. Uno de los grandes problemas de, la, de, 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 de los errores humanos es que no oímos la voz de Dios, que no buscamos el consejo de Dios. Y eso es lo malo de, de Saúl. Lo malo de Saúl es que Saúl, Samuel le había dado las instrucciones precisas, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores, cuando lo ungió, le dijo, oye, y, y vas a ir, y vas a subir a Gilgal, cuando, te, cuando estés en Gilgal, ahí me vas a esperar siete días, yo voy a llegar al séptimo día, etcétera, etcétera. Le había dado instrucciones, había instrucciones. Pero en lugar de centrarse en, la, en las instrucciones, Saúl ya empezaba a hacer como a él bien le parecía. O sea, ya estaba apartándose del Señor. Ahora, Obviamente, esta actitud va a provocar otras actitudes y va a terminar en un desastre. Fíjese que eh, es ser impaciente, decir, bueno, ya estos mil nomás y estos dos mil. Es una actitud apresurada. ¿No es? Él debería preguntar, a ver, señor, ¿cuántos soldados? ¿Cuánta gente? ¿A cuántos tengo que llevar? Y no es que no conocían, porque acuérdense que... Eh, eh, Moisés había atravesado el desierto eh, eh, guiado por Dios. Eh, los jueces habían peleado guiados por Dios. Ellos preguntaban, Señor, ¿cuándo? ¿Cuántos? ¿Cómo vamos a ir? Pero Saúl no. Hermanos, ¿saben? Importantísimo. Cuando Dios pone algo a nuestro cargo, es muy, muy bueno. Pero es necesario que dependamos de Él. No, nosotros somos administradores. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de administrar lo que Dios ha puesto en nuestra vida o nos ha dado? Es dejar que Él lo administre. ¿Me dejo entender? Ok, te dio un hogar, perfecto. Tenés una esposa, tenés hijos, qué bueno. Sos varón o mujer, soy varón, perfecto. Eres el cabeza de hogar. Qué lindo. Ahora, ¿cómo gobiernas ese hogar? ¿Lo gobiernas en Dios? ¿Lo gobiernas con Dios? ¿Le preguntas a Dios? ¿Lo que haces? ¿Lo haces? No, pero son cosas simples. Son cosas simples. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que preguntarle a Dios por eso? Porque las cosas simples han sido motivo de caída muchas veces. Así que aquí vamos a ver que en primer lugar, Saúl estableció el ejército a su manera. Una de las cosas que más cuesta, por ejemplo, como pastores, y yo, y yo he, he cometido ese error, es esperar que Dios levante siervos. ¿Sabe? La actitud de nosotros es queremos hacerlo de una vez. Y en ese afán de ordenar y organizar las cosas, dos veces he llamado personas para, para el servicio que hoy por hoy no están en, el, en la iglesia. Que no parece. Se fueron. Unos se fueron enojados, otros se fueron eh, envanecidos, otros se fueron desanimados, pero se fueron y no están. Entonces no hay cosa mejor que cuando Dios levanta a quienes Él tiene que levantar. No hay cosa mejor cuando Dios hace. Y Saúl estableció el ejército a su manera, o se, o se levantó su propio ejército. Eh, otra cosa es que
Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Eh, Jonathan provocó un, una, eh, una batalla y salió vencedor. Ahora, esa, esa, esa victoria se la atribuyen a Saúl. ¿Fue Saúl? No, fue Jonathan. Era una actitud eh, no muy... No muy no muy honesta, tomar las victorias de Dios para nosotros, calladamente, es peligroso. Y eso es lo que estaba haciendo Saúl. La victoria no, no era de, 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 de él, él no había peleado, el que peleó fue Jonatán. Y si lo hizo Jonatán y no fue Saúl, ¿quién lo hizo? Dios. Dios puso en el corazón de Jonatán ir y pelear. Y la gente está diciendo, oye, Saúl venció. Si ni siquiera ha peleado. Y usted me dirá, pastor, pero eso es un detalle pequeño. No. En esas pequeñas cosas se va desviando el corazón. Me agarro una victoria, me agarro eh, los lauros de alguien, y poco a poco me voy apartando de Dios. Porque ¿cuál era el problema de Saúl? El problema de Saúl era que él iba centrándose poco a poco en él mismo. Hermano, una de las cosas peligrosas de nuestra vida es que nosotros nos centremos en nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque eso va a provocar vanagloria, arrogancia, pero va, va a provocar también impaciencia. Todos los días peleo para no estar centrado en mí cuando manejo. Porque si usted quiere conocer el carácter del pastor en impaciencia, es cuando manejo. Soy impaciente. Quiero que los demás piensen como yo pienso. Me molesto, me enojo. Peleo con eso constantemente. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Primero, estableció su ejército a su manera, ahora se ha armado la pelea. Jonathan obtiene una victoria. Saúl deja que le adjudiquen a él esa victoria. Ah, perfecto, fuiste vos, entonces ahora vamos a, vamos a una prueba mayor. Vamos a una prueba mayor. Entonces los filisteos se juntaron para pelear y 30.000 carros, ya no eran, no eran 3.000 soldados, eran 30.000 carros. Eso significa, si hay 30.000 carros, tiene que haber una barbaridad de soldados. 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Hermanos, ok. La primera cosa, él estableció su ejército a su manera. Tres mil hombres. Pero además de esto, deja que le adjudiquen la victoria. Pero además de esto, cuando los filisteos se levantan, en lugar de, 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 de afirmarse en Dios, de preguntarle a Dios, eh, se desespera. Sí, era un ejército numeroso. Pero... Todo hijo de Dios, todo creyente sabe que no es por fuerza ni poder, sino con el Santo Espíritu del Señor. Todo hijo de Dios sabe que Dios pelea por su pueblo. Lo sabe. O sea, no, no se trata de quiénes son más y quiénes son menos. Se trata de, de qué lado está Dios. Y la única manera de saber de qué lado está Dios es no asustarse. Es no desesperarse. Es preguntarle a Dios, hermano, la, la, la oración es un recurso tan tremendo. Y no es que uno le dé instrucciones a Dios, porque hoy por hoy la gente piensa que se trata de darle instrucciones a Dios. No es eso, nuestro corazón se tranquiliza de saber que Dios está en control. 
el soberano Dios, el poderoso Dios, el todopoderoso Dios, y está en control, pero, pero, pero parece que se me va de las manos el asunto, no importa, Dios está en control, nunca dejó de estar en control, nunca, Él no se duerme, Él no se adormece, y entonces aquí de repente, eh, pues, los, ante la, ante la, ante la inminente subida eh, del ejército eh, filisteo, el pueblo se asusta y Saúl se deja asustar junto con el pueblo. Voy a poner aquí. Saúl permite que la desesperación del pueblo... traiga amedrentamiento de corazón. Se está preparando todo para que Saúl cometa el terrible pecado de dejar que su impaciencia lo haga ofender a Dios. Porque lo, lo que Saúl debería hacer y lo que todo creyente debe hacer es cuando tiene problemas, busca a Dios. Cuando las cosas no se pueden resolver eh, fácilmente, busca a Dios. Y aún para las cosas que se pueden resolver fácilmente, busca a Dios, pregúntele a Dios. No hay nada mejor que oír el consejo de Dios, oír todo el consejo de Dios. Mis hermanos, la Biblia fue escrita para nuestra enseñanza. Saúl falló para nuestra enseñanza. Y debemos revisar si nuestro corazón a lo mejor no es un corazón saulístico que está centrado en, en, en mí. Yo, yo debo revisar todos los días mi corazón y ver que mi corazón no esté centrado en mí mismo. Y ver que mi corazón no esté haciendo conforme a él le parece, sino que mi corazón esté acostumbrado a hacer lo, lo que Dios quiere que yo haga. Y esa es una pelea constante, esa es una batalla constante. Y si usted no se, no se preocupa de eso, eh, pronto la, la impaciencia le hará hacer cosas que usted con las que usted va a ofender a Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la instrucción para, para Saúl? Fue, vas a ir a Gilgal y ahí me vas a esperar siete días. Y en el séptimo día yo voy a llegar, yo, yo voy a llegar es decir, vas a ir a Gilgal y me vas a esperar y el séptimo día va a llegarte el consejo de Dios el séptimo día va a llegarte la instrucción de Dios porque Dios no da toda la instrucción de una, Dios te dice anda a tal parte y vos decís a qué anda a tal parte Le doy, les doy un ejemplo Abraham, Abraham vete de tu tierra y de tu parentela, ¿a dónde? a la tierra que te voy a mostrar no le dijo eh, ¿Cómo que no? Le dijo, vete. Y Abraham salió, dice, sin saber a dónde iba, en obediencia. Primera cosa, vete. Aquí el, 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 el asunto era, te voy a librar de uno de los filisteos. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Voy a poner aquí. El pueblo estaba asustado. Algunos habían desertado ya. Era un momento desesperante, mis amados, no es fácil criticarlo a Saúl desde este lado. Pero hay ocasiones en que nosotros hemos llegado a situaciones desesperantes, ¿sí o no? ¿Quién alguna vez pasó por una situación desesperada en su vida? Ahora, ¿quién reconoce que en una situación desesperada de su vida cometió errores? Ahora, ¿alguno de ustedes vivió la experiencia de que 
en medio de una situación desesperada dijo, no voy a hacer nada hasta que Dios me diga lo que voy a hacer? ¿Vivieron eso alguna vez? ¿Y qué tal es la experiencia? ¿Es muerte, sí o no? Esperar hasta cuando Dios quiera. Esperar hasta cuando Dios quiera. Y, la, y las situaciones apremian y, 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 y los tiempos se acaban aparentemente. Y cada vez se torna más difícil y etcétera, etcétera. Pero ¿saben que hermano? La, 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 la Biblia dice, eh, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar cuando fuere tiempo. Dios no llega ni antes ni después, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. No, lo que le cuesta es a nuestra carnecita saulística, ¿verdad? Asimilar eso. Acuérdese, todo el pueblo tenía el corazón como el corazón de Saúl. Saúl era conforme al corazón del pueblo. Entonces, claro, la gente empezó a desesperarse, empezaron a huir. ¿Usted se acuerda hace unos años atrás, mmm, cuando empezó la recesión económica aquí? Mucha gente se fue a, a Estados Unidos, a otros países, y se fueron desesperados, asustados. Yo conocí cristianos que se fueron a otros países, corriendo locamente, y cometían un error. Si me dan visa, quiere decir que Dios está abriendo las puertas, y se iban. Pero no habían pasado tiempo orando, preguntándole, no, ellos hicieron su plan, y... Y tipo, tipo, eh, como, como cuando el Señor le dijo a, a, a David, haz lo que venga de la mano porque Jehová tu Dios está contigo. Yo, no, Dios está conmigo. Yo me voy. Si Dios está contigo, ¿quién contra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y se fueron a Estados Unidos. Y, y saben, hicieron plata. Estabilizaron su vida económicamente, pero perdieron su familia. Sus familias quedaron destruidas. ¿Por qué? No le preguntaron a Dios. No deje que la desesperación colectiva agarre su corazón. Usted sabe que hay muchos creyentes hoy en día que por causa de la pandemia ya no se congregan. No se congregan. Porque tienen miedo a contagiarse en la iglesia. Eso es dejar que la circunstancia me amedrente. Y eso era lo que estaba pasando. Eh, Saúl permite que la desesperación del pueblo traiga amedrentamiento de corazón a su vida. Y entonces está desesperado, oye, y el pueblo está desertando, y se está yendo, y, y, y Samuel no viene. Samuel era el consejo de Dios, acuérdese. No viene Samuel, ¿qué voy a hacer? Ahora mire, logró esperar siete días. Versículo 8. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Este es el resultado. Este es el resultado, mis amados, de dejar que la impaciencia se apodere de mi corazón. Pastor, ¿cómo hago para que la impaciencia no se apodere de mi corazón? Ah, qué bueno que lo pregunta. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 7 y 8 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice, por lo demás, todo lo que es bueno, todo lo de buen nombre, si hay virtud, virtud alguna, en esto pensado es, es un, un consejo precioso lo vamos a ver al final eh, eh, cuando, cuando veamos cómo, cómo huir de esta actitud que tenía Saúl que la podemos tener todos nosotros piense su familia está complicada usted eh, está desesperado no tiene recursos y cómo, cómo es que usted eh, ¿Y cómo es que usted está pasando este tiempo? ¿Cómo es que usted está haciendo? ¿Está esperando en Dios y buscando a Dios para que le hable? ¿O usted está tomando sus propias determinaciones? Primera cosa que vemos esta mañana es, Él puso sus propios parámetros. 
no dijo, Señor, ¿quiénes van a ir conmigo a la guerra? Usted, usted verá, cuando, cuando Dios lo cambia a Saúl por David, usted verá la actitud de David. Señor, ¿voy o no voy? Señor, ¿hago o no? ¿Cuántos van? ¿Cómo? Por favor, consultémosle a Jehová. Esa es la actitud correcta. Pero aquí él estableció su ejército. Hermano, ¿cuántas cosas has hecho sin preguntarle a Dios y has, y has eh, establecido en tu casa, en tu negocio, sin preguntarle a Dios? Primera cosa. Segunda, cuando, cuando las cosas no salen bien, porque comenzaron mal, entonces aparece la desesperación. ¿Qué hacemos en, en medio de la desesperación? ¿Nos volvemos a Dios? ¿Lo buscamos a Él? o tomamos nuestras determinaciones. ¿Sabe cuál es lo que es lo peligroso? Que cuando estamos en tiempos de desesperación, tendemos a creer que Dios ha dicho lo que Dios no ha dicho. Y empezamos a, 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 a tomar pasajes de la Biblia y aplicarlos a nuestra vida o a la situación. Y muchas veces no es eso de lo que Dios está hablando. Sé de gente que en medio de su desesperación abre la Biblia, así... Eh, eh, cierra sus ojos, háblame Señor, pum, abre. Y de repente abren, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, uh, asustadísimo. Señor, háblame, a la yegua de Faraón te he comparado, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Verdad? Entonces, la desesperación nos hace que malinterpretemos las instrucciones de Dios la desesperación nos hace que tomemos decisiones que Dios no mandó y hagamos lo que Dios no mandó hermanos cuando usted hace algo que Dios no, no le mandó está en tremendo peligro he visto gente casarse por desesperación por ejemplo no es que ya tengo 23 años como sea me tengo que casar sí o sí no es posible he, he visto otros 40 años no, no, es que sí o sí, yo ya me tengo que casar porque no puedo estar solo porque el tren me está dejando. Siervo de Jehová, precioso, siervos casándose en yugo desigual, simple y sencillamente por la desesperación del momento. No se afanen por nada, oren. ¿Me está siguiendo? Primero, mis propias determinaciones por impaciencia. No, ya yo armo mi ejército, yo lo, yo lo, yo lo establezco, yo veo, yo sé cuánto necesito mi papá, ya lo hizo. Segundo, las cosas se ponen feas. Cuando las cosas se, se ponen feas, se desespera. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se están yendo, están huyendo, me están dejando solo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es tu problema. El problema es de Dios, no es tuyo. Ponelo en manos de Dios, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Porque sabe que es lo glorioso, que cuando usted no sabe qué hacer, Dios siempre sabe. Siempre. Siempre. Entonces usted le dice, Señor, no sé qué actitud tomar, no sé cómo lo voy a hacer. Dios a veces responde así, ese ratito. Otra vez se, se calla. Cuando él queda en silencio, es porque está trabajando. Señor, ¿cómo es? Y Dios no responde, ¿le ha pasado? Y no responde, pues uno no tiene paz de lo que va a hacer. Y uno dice, pero ¿por qué demora tanto Dios? Aquí este estaba desesperado. Y en medio de su, de su impaciencia, él trata de hacer que Dios haga en el momento de él y no en el momento de Dios. Impaciencia. Impaciencia de corazón. Cuando no le pregunto a Dios, cuando hago las cosas a mi manera y luego las cosas se ponen difíciles y no le pregunto a Dios, por desesperación eh, eh, empezaré a, a creer que Dios pide esto o aquello o a hacer las cosas creyendo que voy a agradar a Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. La orden para él era, oye, anda y espérame en Gilgal. Y yo voy a ir como sacerdote y voy a eh, 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 indicarte qué vas a hacer. Bueno, ha esperado, pero mire el, mire, mire la, el entorno, mire el contexto de cómo ha esperado. Decisiones en solitario, momentos de desesperación provocados por, por las decisiones en solitario. Y ahora no sabe qué hacer. Voy a ir a la Biblia. Para, para ver qué hago y está 
haciendo lo que Dios no le mandó, malinterpretando por causa de la impaciencia de su corazón. Fe es certeza de lo que se espera. ¿Cuántos saben que Dios no abandona a los suyos? Amén. ¿Cuántos saben que Dios siempre está disponible para los que le invocan? Entonces, ¿qué debo hacer en mis momentos de desesperación? Conozco un hombre que no quería hacerle caso a Dios. No quería, Dios lo mandó a hacer algo y él dijo, yo no quiero. Se subió a un barco y se fue. Se lo tragó un pez y en la panza del pez, este hombre clamó a Dios. En la panza del pez. ¿Sabe? Este hombre quería morirse. No, no, échenme al mar, que me, que, que me muera. Lo que él no sabía es que Dios tenía planes. Hermano, no hay cosa mejor que invocar al Señor. Y Jonás luego hace un poema que dice, invoqué mi angustia al Señor y él me oyó. Descendí a, las, a, las, a, las, a los cimientos de los montes. La tierra echó cerrojo sobre mí. Y luego dice, tú salvaste mi vida, oh Jehová. Hermano, no importa qué tan desesperado esté usted, frene antes de que, de que entre a la panza del pez. Tírese de rodilla, ore y pregúntele a Dios qué hace. Pregúntele a Dios, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Ayúdame. ¿Sabe? Pedro, por ejemplo. Señor, si eres tú, yo quiero ir donde tú estás. Pero vení, Pedrito, dale. Empieza a caminar en el, sobre el agua, igual que Jesús. Y de repente se, se impacienta, ¿qué pasaría? Se, 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 eh, se asusta porque lo que estaba viviendo no era normal y empieza a hundirse. Ahora, mire, al hundirse tiene la mejor actitud que uno puede tener. Señor, sálvame. Y el Señor inmediatamente lo saca del agua. Hermano, otra vez, en los momentos de desesperación, no haga nada. Ore. Se lo voy a decir de otra manera. En los momentos de, desa de desesperación, no haga nada sin orar. Clame a Dios, pregúntele a Dios. Dígale al Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Espero, voy, me quedo, hago, no hago. ¿Qué voy a hacer, Señor? Pero cuando el corazón es impaciente, dice, bueno, ya, a ver, ¿cuántos días dijo? Siete. ¿No vino? Pena, querido, lo voy a solucionar yo. Pena, querido, no vino. Esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. Hizo lo que Dios no le había permitido hacer ni le había autorizado a hacer. Voy a poner aquí. Hizo lo que Dios no le mandó por desesperación. Por impaciencia. Se desesperó y ahí usted lo tiene. Mire. Y cuando él acaba, de, dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrecí de paz y ofreció el holocausto. Pero usted me podrá decir, pastor, pero ¿qué tiene de malo traerle una ofrenda a Dios? Ah, gracias por preguntarlo. Es que a Dios usted le trae del modo que él establece y cuando él establece no es cuando usted quiere. ¿Está aquí? Aún para dar una ofrenda, yo debo preguntarle al Señor. ¿Sabe? La, la fe no se trata de ah, eh, hombres que son guerrerazos y actúan de acuerdo a lo que ellos piensan. No, la fe se trata de hombres que a pesar de que ellos lo podrían hacer por sí mismos, dependen de Dios, de los tiempos y las razones de Dios. Eso es fe. Fe no es creer que yo voy a alcanzar lo que yo quiera y que voy a hacer. No, fe es hacer lo que Dios manda. Eso se llama dependencia. ¿Qué dije yo? Dependencia. Usted no es independiente, usted es dependiente. Y entre, escuche lo que le digo, y entre más dependiente usted sea de Dios, más descansará su corazón. Usted piensa que yo podría estar parado aquí si no practicara la dependencia de Dios. No, debería estar llorando afuera del domo donde está mi hermano. ¿No le parece? Estoy aquí porque yo dependo de Dios, mi hermano depende de Dios, usted depende de Dios, todos dependemos de Dios. Estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y Dios se encarga del resto. 
Entonces, a, a, así no estoy eh, actuando por impaciencia, desesperado, corriendo de aquí para allá. No, confío en que Dios está en completo y absoluto control. Y no me estoy tirando flores. Le estoy diciendo la manera como estoy viviendo este tiempo de desesperación de mi vida. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto. Hizo lo que Dios no le mandó. Él no, no, era, no, no estaba... No, voy a poner aquí... Dios no había autorizado a Saúl a hacer holocausto u ofrenda. Si Saúl quería presentar una ofrenda, tenía que hacerlo a la manera de Dios, tenía que buscar al sacerdote y hacerlo, pero no. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ah, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mí. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Usted vio cómo él se autoaprueba en todo? Él está justificadísimo. Saúl justifica su error basándose en él mismo. Pero es que lo que hacemos no se basa en nosotros mismos. Lo que, lo que hacemos se basa en Dios. Nuestra vida tiene que estar basada en Dios. Pero fíjese que le está diciendo, oye, yo me esforcé, yo lo hice. Se reunieron, yo me dije, eh, van a decir de los filisteos a mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová eso fue lo que debió hacer implorar el favor de Jehová, tirarse de rodillas y decir Señor por favor que se apure Samuel Señor guíame qué hago con esto, Señor necesito tus instrucciones, no le ha pasado que usted a veces eh, eh, actúa apresuradamente y luego dice pero cómo no le pregunté al Señor Dios mío por qué no lo hice le pasó o no le ha pasado alguna vez decir le voy a preguntar esto al pastor a ver qué el Señor dice de este asunto. Y luego no lo hace, no le pregunta al pastor. Y, dice, Pero, y yo le iba a preguntar, pastor. Es que yo creí que el Señor manda eso. Yo creí, yo, yo lo entendí así, pastor. ¿Por qué no preguntó? Era más fácil preguntarnos. ¿eh? Venga, consultemos juntos la palabra. Veamos qué Dios dice al respecto. Oremos para que el Señor le dé sabiduría, no, no se apresure no se desespere primero Saúl quiso él solo yo le voy a preguntar solito al Señor siempre las personas que Dios establece Pastor Osvaldo Edwin, Eric Marcelo eh, eh, Paolo Celso, Gustavo Gilberto, son gente que Dios levantó para guiar al pueblo. Entonces, no, no que usted por usted solito no pueda entender las cosas, pero a Dios le gusta que haya un orden y que la iglesia camine en ese orden. Entonces, hermano, no se desespere, no se dispare, como decían los antiguos, no se dispare. Consulte a Dios, pregunte a Dios. Cuando uno está desesperado, está ofuscado, muchas veces por muy de Dios que uno es, no consigue entender la situación. Y Dios usa la boca de otras personas. Es bueno, es bueno tomar el consejo de Dios. No lo había autorizado, pero Dios, no, no, lo mejor que puedo hacer es, hago un sacrificio. Piense, si, si Saúl hubiera, dicho, al, al, hubiera buscado un sacerdote, y le hubiera dicho, oye, este, quiero hacer este holocausto. ¿Qué, se, ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué le hubiera dicho el sacerdote? No, no, escúchame, Saúl. Solamente los sacerdotes pueden hacer holocausto. Presentar holocausto delante de Dios. Me esforcé, ya vio. Entonces me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Este versículo es importantísimo. ¿Sabe? Cuando usted actúa guiado por su carne, 
probablemente usted es como Saúl y preocúpese porque Saúl fue desechado. Yo te pensó, Saúl pudo ser el, 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 el padre del Señor Jesucristo, como lo fue David. ¿Me dejo entender? De Saúl, probablemente Saúl, Jonathan, esto, lo otro, y, y, y hubiera otra genealogía que llega hasta Cristo. Pero aquí, por la actitud que él tuvo, hizo lo que Dios le mandó y no hizo lo que Dios le mandó. ¿Entendió? Eh, voy a poner aquí, ya, ya con... Y voy a poner aquí, Saúl es amonestado por Samuel ok concluyamos es necesario centrar nuestras vidas en hacer lo que Dios nos ha mandado antes de hacer aquello que no nos ha mandado. En medio de la desesperación, mis amados, tendemos a hacer lo que Dios nos no manda y nos olvidamos de hacer lo que Dios sí manda. La impaciencia no es buena, consejera. Ahí. Dice, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl pues dijo a Natán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Betorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboí hacia el desierto y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado y su asadón, su hacha y su hoz y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas así aconteció que en el día de la batalla no se dio espada ni, ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que, los, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Impaciencia. Levanto mi ejército. Falló mi ejército. ¿Ahora qué hago? Empiezan a desertarse. Ah, bueno, voy a hacer lo que Dios no me mandó. Ese es el problema de un corazón que se basa en la carne. Ese es un pro el problema de un corazón que no oye. Que escucha pero no oye. ¿Me dejo entender? Escucha pero no oye. No, no. Dios dice hace esto. No, 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 no escucha. Él hace a su manera nomás. Cuando las cosas están mal, ya ahí busca a Dios, Señor. Ayúdeme, por favor, ¿qué hago? Pero ni siquiera se arrepiente. Por Señor, perdóneme, no hice lo que usted me mandó. Esa es la actitud de la carne. Es necesario centrar nuestra vida en hacer lo que Dios nos ha mandado antes de hacer aquello que, que, que no nos ha mandado. Pero además de eso, es importante depender de Dios en todo momento. A eso se le llama un corazón para Dios. La Biblia dice que David tenía un corazón para Dios, ¿verdad?, ¿Por qué dice la Biblia que, o, o, o por qué se dice que David tenía un corazón para Dios? ¿David nunca pecó? Pecó, pecó. Entonces, ¿cuál era? ¿Por, ¿por qué Dios dice un corazón conforme al corazón de Dios? David le preguntaba de todo a Dios. David todo lo consultaba con Dios. Sin embargo, este no. Este tomaba sus su determinaciones sin preguntarle a Dios. Y si les tengo que ser honesto, yo me he descubierto en esa actitud. 
yo me descuido. No, yo soy el pastor, entonces hago esto, hago esto, otro, hago esto, otro. Hermanos, cuidémonos de la impaciencia. Cuidémonos de tomar determinaciones basadas en las circunstancias. No lo hagamos. Preguntémosle al Señor. Digámosle si es el momento de actuar. Digámosle qué hacer y digámosle cómo hacer. Acuérdense, cómo, según y conforme. Como Dios lo manda, según los tiempos de Dios y conforme al plan de Dios. Esa es la clave. Cuando vivimos de esa manera, la desesperación no hace que nuestra impaciencia nos haga pecar. Que fue lo que le pasó aquí a Saúl. ¿Amén, mis amados? ¿Oramos? ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Padre, encomendamos nuestra vida a ti y te pedimos que nos libres de este terrible eh, pecado de la impaciencia, Señor. Tu palabra dice que tú nos pones en pruebas. Y que pruebas nuestra paciencia. Tu palabra manda que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, eh, eh, paciencia. Señor, ayúdanos a pelear con nuestra impaciencia. Ayúdanos a pelear contra nuestra desesperación humana, contra todo aquello, Señor, que nos aparta de la obediencia a ti. Señor, ayúdanos a apartarnos de todo aquello que nos hace hacer lo que tú nos mandaste y querer hacerlo en tu nombre, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que el confiar en ti y esperar en ti nos permita hacer aquello que tú nos has mandado y hacerlo bien, hacerlo como para ti. Señor, ayúdanos. La verdad es que confesamos esta mañana que, nos, que todos tenemos este pecado, esta actitud. Querer hacer las cosas en tu nombre cuando tú nos mandaste y no hacer lo que tú mandaste. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias, Padre. Amén y Amén.